Ayer se firmaron unos convenios eh, para articular trabajo entre la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el municipio de La Plata, convenios que tienen que ver, atención porque son temas interesantes, eh, convenios que tienen que ver, obviamente, con, con, con el tema de derechos humanos, desde ya, pero que tiene que ver también con el tema del abordaje de la violencia de género. Eh, que lamentablemente, no sé si es mi sensación, pero cada vez hay más noticias en los diarios sobre mujeres víctimas de violencia de género. No sé si es porque ahora no, se... Es la estadística que lo marca así. Eh, no es que ahora se difunda más, sino no, que hay efectivamente que... más casos de, de violencia de género, algunos muy trágicos, muy terribles. Ahí miraba, ahí ahora uno dando vueltas de un hombre que eh, eh, quemó a la mujer adelante de los chicos. O sea, hay, hay, hay realmente situaciones muy complicadas. Eh, entonces se, se está haciendo una especie de articulación para trabajar entre la provincia y el municipio. El secretario de Derechos Humanos de la provincia es Guido Carlotto, que lo tenemos en línea, si no me equivoco, ¿no? Está ahí. Carlotto Mariano Pérez de Ulate, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Gracias bien, bien. Eh, por atendernos. No, por favor. ¿Nos puede resumir más o menos a qué apunta este, este, sí. esta, esto que se firmó sí. ayer? Eh, realmente lo vamos a firmar hoy. Ah, lo van a firmar hoy, perdón. Sí, sí, pero no importa eso. Sí, es hoy diez y media, este... ¿no? Es hoy diez y media. Sí, exactamente, sí. exactamente. Pasa que a mí me llegó hay ayer, dos... me llegó ayer sí. la información, por eso yo... yo, yo no, yo... está bien, está bien. Eh, Hay dos convenios que firmamos este, con todos los municipios, este es el número 97 de la provincia de Buenos Aires que vamos a hacer. Este, uno básicamente es un, un convenio general, digamos, donde acuerda el municipio con la provincia de Buenos Aires coordinar todas las políticas de derechos humanos este, que tienen que ver, bueno, con las violaciones a la última de, de la última dictadura militar, obviamente, este, todas las políticas de promoción, protección, asuntos indígenas, este, todo el tenga que ver con el tema de, de difusión, de, de, de bullying, de bueno, to, todas las cosas que abarca este, la Secretaría de Derechos Humanos. Y durante mi gestión, este, después de recorrer por primera vez la provincia, la primera recorrida, mejor dicho, de la provincia, eh, vimos que el tema de violencia de género era un tema muy grave, muy grave, este, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. No había un solo distrito que nosotros hayamos recorrido. Que no hubiera, caso, mar, que no hubiera habido algún caso, digamos, ¿no? Este, te hablo para, de Tordillo, que tiene 1.720 habitantes, había tenido tres casos el mes, el, el mes anterior que yo había ido. O bueno, ni hablar de distritos grandes como La Matanza, o, siempre es proporcional a la población. Y todos los, Pero que, no ningún... se deben, y todos los que no se sí. deben denunciar. Sí, seguramente. ¿No? Este, los, que, los que generalmente se denuncian es lo de la gente más humilde, lo de la gente de clase media alta y todo eso, por una cuestión de de pudor o de, sí, o de figuración. posición social claro. o figuración o lo que sea, sí. no lo quieren hacer, pero Entiendo. ocurre a todo nivel. Y este eh, ya no es, no estamos en presencia, bueno, y decía que firmamos un convenio especial sobre este tema porque es un tema que nos parece de que merece un convenio aparte, que también es un este, este, es el tema este, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos. Eh, eh, ya el, el tema sobre el tema de violencia de género ya no se ha convertido en una agresión, un menosprecio, eh, un, un cachetazo, un insulto, sino que se ha convertido, como recién decías vos, en, en muchos casos de femicidio, ¿no? muerte, claro, gente de, claro. de cosas este, morbosas, de prender fuego a, 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 la, a la madre, eh, adelante a su pareja delante de los hijos, eh, este hombre que escribió en, en, tuiteando que nunca más iba a ver a los hijos, se estrelló contra un camión sí, y sí, murió claro. uno de los mechizos. Es un tema grave, muy, muy grave. Entonces creemos que hay que hacer una, un, un convenio especial y abordarlo de manera muy especial. Así que bueno, hoy con el municipio de La Plata este, firmaremos estos convenios y será este, par, una parte más, digamos, de las políticas de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, que gracias a Dios pudimos hacerla que sea una política de Estado. O sea, a partir de este convenio, si hay eh, los casos de denuncia de violencia de género que se de desarrollan en La Plata, va a haber un trabajo articulado con la provincia. Cuando sí, digo sí, articulado, con la digo especialistas, claro. todo eso. Sí, sí, con la provincia y nación. Nosotros hacemos el, eh, recibimos la llamada, este, tenemos un 0800, este, a través del 911, recibimos la llamada con nuestras propias operadoras, hacemos este, el seguimiento, eh, derivamos al distrito donde hay formadas comisiones locales que se encargan del tema, y ahí este, en conjunto este, abordamos el tema, con la justicia, con la policía, con este, la gente especializada, y después el seguimiento de esa persona una vez que, en el caso de que sea eh, retirada del lugar, que sea retirada, alejada del agresor, el seguimiento y la contención 
este, psicológica de ella, de sus hijos, porque realmente se van con sus hijos. Ah, hemos firmado un convenio para que tengan prioridad para los documentos, porque una de las cosas que veíamos, esto lo, lo vamos aprendiendo con, con, la, con la propia experiencia, es que muchos este, de los agresores lo primero que hacen es retenerle los documentos o destruírselos, sí, como claro. una forma de querer hacer eso. Entonces, bueno, hemos o, al revés, la, o al revés, la mujer sale tan disparando de la casa para no estar más o, ahí que se o, olvida de documentos. ¿no? Exactamente, y no lo recupera más. Entonces sí. hemos hecho un convenio con Álvarez de Chagua, el registro provincial de las personas para que esta gente tenga acceso rápido al documento para que entre todas las, eh, las cosas que han sufrido o la principal que es el, este tipo de agresiones y golpizas, etcétera, eh, tratar de subsanar este tipo de cosas. Así que bueno, es una ayuda integral que nosotros damos, pero necesitamos de los municipios este eh, la colaboración solo, la provincia no, no puede, no tiene ningún sentido y no es la política. Sí, entiendo, ¿no? entiendo. Gracias ¿no? eh, por explicarnos esto, que la verdad que me, no. me, me, me llegó ayer la información y me ha parecido interesante compartirlo. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a usted.